அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சுரேஷ் பேசுறேன் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த உமா மேடம்க்கும் உங்க அனைவருக்கும் கூடான கூடிய நன்றிகள் இன்னைக்கு எனக்கு தெரியும் இந்த சண்டே எல்லாரும் இந்த பிஸி டைம்ல கூட கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி வந்துருக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கோட தலைப்பு என்னன்னா இந்த தூக்கத்தை பத்தி மெயினா மெயினான சப்ஜெக்ட் இது இந்த புரிதல் மூலியமா தூக்கம் வந்து நம்மளுக்கு எளிமையா கிடைக்கும் அப்படின்னா உண்மை கண்டிப்பா ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து ஆஹ் தூக்கம் வர்றது இல்லை எனக்கு ஆஹ் அதனால நான் பல தூக்கம் இல்லாதனால நான் இன்னொரு ஏதாவது ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு லிக்கர் சாப்பிட்டோ இல்லை வேற ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிட்டு நான் தூங்கிடுறேன் அந்த மாதிரி ஒரு சைட்ல இருக்காங்க ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சில பேர் என்னென்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு தூக்கத்துல இருந்து நடுவுல ஏந்த ஒண்ணு எனக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது தூக்கன்றது தூக்கன்றது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி ஆக்சுவலா அதுதான் நம்ம பாடியை வந்து ரொம்ப ஹீல் பண்ணும் இன்னொன்னு சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம நெருங்கிய யாராவது நம்மள ஹர்ட் பண்ணிட்டா இல்ல ஏதோ ஒண்ணு காயப்படுத்த மாதிரி பேசிட்டா அந்த நைட்டு வந்து அந்த யோசி தானா அந்த தாட் வந்துட்டே இருக்கும் ரிப்பீட்டா ஸோ அது அப்போ கூட நம்ம வந்து என்னன்னு இப்போ இந்த தாட் வர்றதுனாலதான் நம்ம தூங்க முடியாம போகுது அப்படின்னு கண்டிப்பா அந்த தாட் எல்லாம் எடுத்து காட்டும் இப்ப நான் வந்து இங்க பேசிட்டு இப்ப வந்து நான் பேசிட்டு போயிட்டாலும் இந்த ஒன் ஹவர் முடிச்சுட்டு போயிட்டாலும் ஒன் ஹவர் எயிட் பேருக்கு எனக்கு ஒரு தாட் காட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நீ இந்த மாதிரி பேசியிருக்கலாம் இதை சொல்லியிருக்கலாம் அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி அப்படின்ற எல்லா தாட்டும் எடுத்து காட்டதான் செய்யும் சோ மனதை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே அதுதான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு எந்த தாட்டு காமிச்சாலும் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நான் நடுவில் எழுந்த ஒண்ணு சப்போஸ் ஏதோ ஒரு சத்தத்தினாலயோ இல்ல ஒரு டாய்லெட் போறப்போ நான் எழுந்த எழுந்தனா திரும்ப தூங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு இந்த தாட் காட்டுது அந்த தாட்டு மனசு எப்பவுமே தாட் காட்டிட்டு தான் இருக்கும் அதோட இயல்பே அதுதான் அது காட்டாம இருக்கவே இருக்காது ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஆல்ட்டான விஷயமா இருக்கலாம் ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கலாம் அந்த தாட்டு அது ஏதோ ஒண்ணு அன்னைக்கு நடந்த விஷயங்கள் அப்படியே காட்டிட்டே இருக்கும் இல்ல ப்ரீவியஸா ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் அந்த விஷயத்த அது தாட்டா காமிச்சுதான் இருக்கும் சோ நீங்க ஐடலா உட்கார்ந்தா கூட இந்த மனது வந்து ஏதாவது ஒரு தாட்டை காட்டிட்டு தான் இருக்கும் சோ சில பேர் சில இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு 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 இடத்துல நீங்க வந்து சும்மா உட்காருன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப கூட உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு தாட்டு காட்டிட்டு தான் இருக்கும் நீ போய் மொபைல் எடு நீ போய் ஏன் இந்த வேலை பண்ணக்கூடாது மனசு வந்து ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுது ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அது வந்து ஒரு கெடுதலா நினைக்கிறோம் ஆக்சுவலா மனசு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குழந்தை அது வந்து ஒரு உண்மையிலேயே ஒரு தெய்வம் தான் அது வந்து நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஹெல்ப் பண்ணுது இதே வந்து அது ஒரு இடத்துல ஹெல்ப் பண்ண வந்துச்சு ஏதோ ஒரு உதவிதரமா வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் அது வந்து ஒரு 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 வந்து ஒரு கோபமோ இல்ல வந்து ஒரு பயமோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி காட்டுச்சுன்னா அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம் சோ மனசு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கோ அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அது அது நம்ம இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டாவே போதும் இன்னொன்னு நம்ம தூங்கும் போது நம்ம நினைப்போம் இந்த தாட் வரக்கூடாது இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கக்கூடாது இந்த மனசுக்கு நம்ம ஒரு சில கட்டளை எல்லாம் போடுவோம் அத வாட்ச் பண்றது சோ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அது 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 அப்படிதான் அதோட இயல்பு அது எதனா ஒண்ணு காட்டிட்டுதான் இருக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் இது காட்டக்கூடாது இது 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 சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம எந்த கட்டளையும் விடக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க இது வந்து கொஞ்ச நாள் அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போக போக என்ன ஆகும்னா இயல்பா நார்மலா தூக்கம் வரும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஒரு பாட்டோ இல்ல வந்து ஒரு வெளியிருந்து எதுவும் தேவைப்படாது இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இயல்பா அதுக்கு எப்ப தூக்கம் வருமோ அப்ப தூங்கும் எப்போ பசிக்குதோ அதை சாப்பிடும் சோ நம்ம என்னன்னா நம்ம இயல்புல இருந்து வந்ததுதான் இந்த பிரச்சனையே நம்ம ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு வச்சிருப்போம் இந்த டைமுக்கு தூங்கணும் தூக்கம் கூட இயற்கையா வரணும் சோ அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் தூக்கம் அவ்வளவுதான் தூக்கம் வந்து இயல்பா வரணும் இயற்கையா இருக்கணும் 
ஸோ சில டைம்ல நம்ம தூக்கம் வரலையா அதையும் ஏற்றுக்கணும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு பகவதையா சொல்ற மாதிரி தான் அதை வந்து நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஏன்னா இப்போ நாளைக்கு ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேலை இருக்கும் அதை பத்தி மனசு எதுனா ஒண்ணு காட்டிட்டே இருக்கும் நீ நாளைக்கு இப்படி ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ்ல பேசணுமா இருக்கும் நாளைக்கு நீ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல பேசணும் இந்த மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணும் அப்படின்னு மனசு எதுனா ஒண்ணு எடுத்து காட்டிட்டு தான் இருக்கும் பட் நீங்க படுக்க போகும்போது அது அது தேவையான நீங்க எடுத்து திங்க் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அது காட்டிட்டு தான் இருக்கும் நீங்க கண்ணு முடிட்டு அது எப்படி ஓகே அப்படிதான் காட்டிட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நீங்க படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தூக்கம் வந்துடும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் தேவையில்லை வெளியிருந்து ஸோ இதுதான் நான் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்துல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்னொன்று இன்னைக்கு மொபைல் இந்த மொபைல் போன் இல்லாத கையே இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால இந்த மொபைல் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஒன்பது மணி பத்து மணி அந்த போல பார்க்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மைண்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன நினைக்குதுன்னா இதை வந்து ரிசர்ச் சொல்றாங்க இன்னொன்னு வந்து பகல்ல தான் இருக்கும் நம்ம இரவு ஆகல அப்படின்றதுக்காக என்ன ஆகுது மைண்ட் வந்து தூங்க போக மாட்டேன்னு சோ நீங்க ஆனவுல படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி அதுதான் சொல்றாங்க ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் பிஃபோர் வந்து மொபைல வந்து கொஞ்சம் மொபைலோ டிவியோ இல்ல லேப்டாப் எதுவா இருந்தாலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் ஒதுக்கி நீங்க வந்து தூங்க ஆரம்பிங்க நார்மலா தூங்குறதுக்கு போறதுக்கு முன்ன அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நீங்க வந்து நார்மலா தூங்க முடியும் என்னன்னா நம்ம வந்து இப்போ சில இடத்துல சில இடத்துல யாரோ ஒருத்தர் அன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்திருப்பாங்க ஏதோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தந்திருக்கும் அன்னைக்கு நைட்டு பாத்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு தூக்கம் வராது சில பேருக்கு எல்லாருக்கும் இல்லை ஏன்னா அது வந்து அன்னைக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா நடந்திருக்கும் விஷயங்கள்லாம் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் மறுநாள் ஒருத்தர் நம்மள டெரிங்கியோ இல்ல தூரத்த ஒரு உறவோ யாரோ ஒருத்தர் இல்ல ஆபீஸ் இல்லையோ இல்ல எங்கேயோ ஒண்ணு கடுமையா திட்டு இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால பயங்கரமா திட்டு இருப்பாங்க அன்னைக்கு நைட்டு கூட அந்த காயப்பட்டதுனால தூக்கம் வராது நைட்டு ஆனா நம்ம அது வந்து நம்ம போயிடணும் 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 அப்படின்னு நினைப்போம் ஆக்சுவலா அது போ அது வந்து இயல்பா அந்த சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி மனசு வந்து வெளிப்படுத்துது இப்ப வந்து ஒருத்தர் இப்ப நான் வந்து இன்னைக்கு உங்களை அப்படியே பேசிட்டே இருக்கும் போது யாருனா ஒருத்தர் புடிச்சு திட்டுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க காயப்படுவாங்க கண்டிப்பா அது மனசு அந்த டைம்ல காயப்பட தான் செய்யும் அதுதான் அதோட நேச்சர் அதுதான் அதோட இயல்பு ஸோ அந்த அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ஓகே அந்த மனசை வந்து முழுசா அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாள்லயே நீங்க வந்து டிராஸ்டிக்கா நல்ல சேஞ்சஸ் பாக்கலாம் இன்னொன்னு நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து மத்தவங்களுக்காக தான் வாழணும் அதுதான் பெரிய பிரச்சனை ஸோ அவங்க நம்மளை இப்படி பாராட்டணும் இவங்க நம்மளை இப்படி பாராட்டணும் இவங்க வந்து நம்ம இப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறோம் ஸோ அந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து நம்ம இயல்பா நம்மளோட இய ஏன்னா ஒருத்தொருத்துக்கும் ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்கும் அது அப்படியே நம்மள அக்செப்ட் நம்மள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் நான் இப்படிதான் யார் என்ன சொன்னாலும் நான் இப்படிதான் அப்படின்னு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னாவே உங்களோட உங்களோட தாட் வருதா ஓகே வரட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் சில டைம்ல திங்கிங் கூட தெரியாம திங்கிங் கூட தானா நடக்கும் அது அந்த டைம்ல நீங்க கான்சியஸா ஓகே இந்த திங்கிங் தேவையாயிப்போ அப்படின்னு நீங்க அக்செப்ட் அப்படியே விட்டுட்டீங்க அப்படியே அந்த திங்கிங் அந்த திங்கிங்கும் போயிடும் நீங்க எதுவா இருந்தாலும் அக்செப்டன்ஸ் தான் மன உள்ள பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க போராடவே தேவையில்ல அக்செப்டன்ஸ் தான் இந்த தூக்கம் வரல அப்படின்னா உண்மையிலே எனக்கும் சில ஏன்னா நான் இவ்வளவு இது இத பத்தி பேசுறேன்னா கண்டிப்பா எனக்கும் இந்த பிரச்சனை இருந்தது பகவத்தையா புரிதலுக்கு முன்ன அதை வந்து ஏன் எனக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி தாட்டு காட்டுது ஏன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு ஒரு டைம்ல எழுந்துட்டேன்னா நடுவுல ஏதோ ஒரு பாப்பா டிஸ்டர்ப் பண்ணாலோ இல்ல வந்து என் குழந்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணாலோ இல்ல நான் வந்து டாய்லெட் போனாலும் திரும்ப படுகிறதுக்கு டைம் ஆகும் ஆனா அந்த தாட்ன்றது வந்து அதோட இயல்பே என்னன்னா அது காட்டிட்டுதான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒன்னி அங்க ஒன்னி பண்ண முடியாது அது எதுனா ஒண்ணு காட்டிட்டுதான் இருக்கும் அதுதான் அதோட இயல்பு அது நீங்க அப்படியே ஓ எனக்கு இந்த இந்த தாட்டு காட்டக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாது இது இது இப்படி வரக்கூடாது இந்த உணர்வு வரக்கூடாது அப்படின்னு நீங்க எந்த ஒரு ரூல்ஸ் இல்லாம உள்ள அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு டோட்டல் சரண்டர் ஆயிட்டீங்கன்னா அது வேற மாதிரி கொண்டு போயிடும் அப்போ முழுசா எல்லாருக்கும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா தூக்கம் வந்துடும் அதுதான் உண்மை ஆஹ் இதுதான் நான்
ஏதோ ஒரு லாஸ் ஆயிருக்கலாம் அவங்களுக்கு வெளி புறத்தால ஏதோ ஒரு லாஸ் ஆயிருக்கலாம் ஆனா அவங்க வந்து அது அதை வந்து மனசுலயே போராடுவாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி லாஸ் ஆயிடுச்சு எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை மாற்றம் எனக்கு அப்படின்னு சோ அதுக்கான செயல் வந்து புறத்துல இருக்கணும் இங்க மனசுல நீங்க வந்து சண்டை போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒண்ணும் இல்லை அதுக்கான செயல் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த பிசினஸ் எப்படி கொண்டு போறது இல்ல அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு புறத்துலதான் தேடணும் தவிர மனசுல வந்து ஓ எனக்கு வருத்தமாகுது எனக்கு கவலையா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா பிசினஸ் லாஸோ ஏதோ ஒரு லாஸ் ஆகும் போது கண்டிப்பா மன வருத்தம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரதான் செய்யும் அதுதான் அதோட இயல்பு சரிங்களா நம்ம மனசுல வந்து எப்பவுமே சந்தோஷம் தேடுறதுதான் சந்தோஷத்தை மட்டும் தேடுறதுதான் பெரிய பிரச்சனை எல்லா உணர்வும் வரணும் அதை அனுமதிச்சா போதும் ஒரு அஹ் அதுதான் ஒரு 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 சொல்ல ஒரு காட்டுக்குள்ள நம்ம போறோம் ஒரு சிங்கம் எதுனா வருது அது வரும்போது நம்ம சந்தோஷமா இருந்தா அதை நம்மள சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் சொல்லிட்டோம் சோ அந்த இடத்துல பயம் தேவை அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அங்கு அங்கிருந்து நீங்க தப்பிக்கிறதுக்காக இயற்கையாவே வந்து பயம் தேவை அந்த பயம் இருந்தாதான் நீங்க வந்து அங்கிருந்து கடந்து போக முடியும் ஸோ மனதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா உண்மையிலே தூக்கன்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏன் இந்த க அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நார்மலா தூக்கம் இருக்கு அதுங்க டீப்பா நல்லா தூங்குதுங்க ஏன் அதுக்கு பிறகு ஏன் எல்லாருக்கும் ஏன் தூக்கம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து அங்கிருந்தே சொல்லிடுறோம் குழந்தைங்களுக்கு பயப்படாத கவலைப்படாத கோவப்படாத ஸோ அதெல்லாம் நேச்சருக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு நீங்க குழந்தைகிட்ட பயம் வந்து அப்படியே ஏத்துக்குங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் ஆஹ் அங்கதான் முரண்படுது ஓ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஓ பயன்றது வந்து ஒரு தப்பான உணர்வு கோவன்றது வந்து ஒரு தப்பான உணர்வு போல இருக்கு சந்தோஷம் மட்டும்தான் நல்ல உணர்வு அதை மட்டும் நம்ம குள்ள வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு குழந்தைகிட்ட நம்ம சொல்றதுனால அவங்க வந்து அவங்க மைண்ட்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணிடுறாங்க ஓகே இது தப்பான உணர்வு இது வரக்கூடாது அப்படின்னு இது கில்ட்டு கூட இதுதான் காரணம் ஒரு கில்ட்டு அதெல்லாம் எல்லாமே எல்லா உணர்வும் தானா வர்ற ஒரு இயல்பான விஷயம் சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி ஆஹ் எல்லாம் எல்லாம் அந்த அந்தந்த சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி அது கண்டிப்பா வரும் ஸோ அதை நீங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி கடந்து போறது தான் உங்களால ஈஸியா ஸ்லீப் எல்லாம் ஒரு ஒரு மேட்ரே இல்ல நீங்க வந்து இத அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது தான் அந்த இடத்துல ஓகே எனக்கு இந்த மாதிரி என்ன வருது ஓகே வந்துட்டு போட்டோம் அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நீங்க நீங்க இந்த கொஞ்ச நாள் இப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க உண்மையிலே எல்லாரும் வந்து நல்ல குழந்த மாதிரி டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகலாம் நீங்க நம்ம என்னன்னா அங்க போராடுறோம் எனக்கு இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது எந்த உணர்வு வரக்கூடாது எனக்கு பய உணர்வு வரக்கூடாது தேவையில்லாம சில டைம்ல ஒரு பய உணர்வு வரும் கண்டிப்பா வரும் சில பேருக்கு எந்த ஒண்ணும் வரும் எழுந்த ஒண்ணு தேவையில்லாம ஒரு பய உணர்வு வரும் அது கூட நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே பரவாயில்ல அப்படின்னு ஏன்னா நீ உங்க அனுமதி இல்லாம வர்ற ஒரு விஷயத்த நீங்க கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது நம்ம என்ன பண்றோம் வெளியே கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி உள்ளையும் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் உள்ள வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லை அதுதான் உண்மை அங்க வந்து நீங்க முழு சுதந்திரம் கொடுத்து அதை அப்படியே ஓகே நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அக்செப்டன்ஸ் தான் அந்த அந்த அக்செப்டன்ஸ் மோடு வந்த பிறகுதான் ஒரு நல்ல ஒரு சுதந்திரமா அந்த மனம் இயங்கும் அத நீங்க எல்லாரும் கண்டிப்பா பாக்கலாம் சோ அதுதான் நான் நான் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்லயும் உணர்ந்தேன் அப்புறம் இந்த தூக்கம் கூட நம்மளுக்கு வந்து இயல்பா நேச்சுரலா வரணும் அத வந்து ஆஹ் ரொம்ப போர்ஸ் பண்ணக்கூடாது தூக்கம் வரலையா ஓகே வேற எதுனா நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம வரும் நெக்ஸ்ட் வேற எதுனா பண்ணலாமா இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம் எதுனா செய்யலாம் ஆனா தூக்கம் கூட இயல்பா வரணும் அது நேச்சுரலா வரணும் நீங்க உடம்பு சில டைம்ல டயர்ட் ஆகலனா கூட தூக்கம் வராது சில பேருக்கு வந்து நைட்டு எஸ்பெஷலா நைட்டு தூங் ஒரு 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 ரெண்டு ஒரு தூங்குவாங்க ஒரு டாய்லெட்டோ இல்ல ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிட்டு பிறகு திரும்பவும் போகிறது திரும்பவும் தூக்கத்துக்கு அவங்களுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் ஒன் ஹவர் ஆகும் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் தூங்காம கூட போயிடுவாங்க சோ அது வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த அந்த எனக்கு இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது இல்ல ஏதோ ஒரு திங்கிங் மேல அப்படியே திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதெல்லாம் அதெல்லாம் காரணம் நாளைக்கு ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒரு பண்ணணும்னா கண்டிப்பா அதுக்கான நீங்க யோசிப்பீங்க இல்ல திங்க் பண்ண ஒரு எண்ணம் வரும் அதை பத்தியே ஒரு சிந்தனை அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ரேண்டம்மா அது அந்த டைம்ல திங்கிங் தேவையா அப்படின்னு நீங்க கூட நீங்க நினைக்கல
எண்ணம் வரதான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதை நீங்க வந்து எந்த காரத்துக்கும் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது மத்த கான்செப்ட் விட இந்த கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் ஐயா சொல்றது வந்து கொஞ்சம் எளிமை ஆனா ஈஸி தான் பட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ரொம்ப இதுல இருந்து வந்து ரொம்ப மீன் இருக்காங்க ஏன்னா ரீசெண்டா நான் ஒரு டாக்டர் கிட்ட பேசினேன் அந்த டாக்டர் என்ன சொன்னாருங்களா அப்படியே ஜெர்னிலயே பேசின்னு போறப்போ அவர் என்ன சொன்னாருங்களா எங்களுக்கும் சில டைம்ல தூக்கம் வர மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு டாக்டர் பாருங்க ஒரு டாக்டர் கிட்ட நான் பேசுவேன் அவர் சொல்றாரு எங்களுக்கும் சில டைம் சில டைம் இல்ல மேக்சிமம் டைம் ஏன்னா நான் ஐசியூல இருக்கிறதுனால தூக்கம் வர்றது இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்க சார் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு ஒன்னு இல்ல கொஞ்சோண்டு வைன் எடுத்துட்டு படுத்துடுறேன் இல்ல கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு படுத்துடுறேன் அப்போ நம்மளோட டாக்டர்ஸ் நிலைமையும் அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு சஜஷன் சஜஷன் தர்ற நிலைமையில இருக்காங்க ஸோ அவளை நான் தப்பா சொல்ல ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது அவ்வளவுதான் ஆனா இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையா தூங்கிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையா தூங்கிடலாம் ஒரு குழந்தை போல அந்த டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகலாம் நீங்க வந்து உள்ள பொறுத்த வரைக்கும் அக்செப்டன்ஸ் தான் அக்செப்டன்ஸ் மூடு எனக்கு இந்த எண்ணெல்லாம் வரும் ஆமா வரதான் செய்யும் இப்ப வந்து நம்ம மாடி மேல போய் நின்ன ஒண்ணு ஒரு ஒரு டெரஸ்ல போய் ஒரு அஞ்சாவது ஃபுளோர்ல போய் நின்ன ஒண்ணு இங்க இருந்து குதிச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் காட்டும் கண்டிப்பா காட்டும் எல்லாருக்கும் அது இயல்பா ஏதோ காட்டும் நம்ம அந்த டைம்ல ஓகே அறிவு யூஸ் பண்ணி வெளியே வீட்டுக்கு வந்துருவோம் இல்ல ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவோம் சோ எல்லா எண்ணமும் அது அது எது எண்ணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு ஒண்ணே இல்லை அது இயல்பா காடிட்டே இருக்கும் எதனா ஒண்ணு ஸோ அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது திங்கிங் கூட அவ்வளவுதான் நீங்க தேவை வந்தா எடுத்து திங்க் பண்ணலாம் தேவை இல்லைன்னா ஓகே சில டைம்ல அதுதான் சொல்றேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா திங்கிங்கு போகும் நீங்க அது வந்து கான்சியஸா ஓகே இது தேவையா இந்த இது திங்கிங் தேவையா அப்படின்னு நீங்க விட்டீங்கன்னா அந்த திங்கிங்கும் தேவையில்லை அதாவது அந்த திங்கிங் அப்படியே போயிடும் ஏன்னா திங்கிங்கும் சில டைம் நம்மள கண்ட்ரோல் மீறி வரும் ஸோ இது புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா சொல்ற எனக்கு நான் நிறைய பேருக்கு சொன்னவங்களுக்கு வந்து நிறைய மாற்றம் நடந்திருக்கு கண்டிப்பா உங்களுக்கும் ஒரு பெரிய மாற்றம் நடக்கும் ஆஹ் அங்க மனதை பொறுத்த வரைக்கும் அக்செப்டன்ஸ் அக்ரி அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கிறதுதான் உண்மை ஏன்னா வெளிய சூழல்னாலதான் நம்ம வந்து நிறைய வந்து வெளிய வேலை செய்யறத விட உள்ள வேலை செய்யறோம் அதுதான் பிரச்சனை வெளிய வந்து நம்ம வந்து ஒரு 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 இப்ப வந்து என்ன ஒர்க்ல வந்து என்ன திட்டுறாங்க நீ சரியா செய்யல அப்படின்னா என்னோட செயல் தான் சரியில்லை இது உட்காந்து நான் மைண்ட்ல உட்காந்து என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு நான் வந்து அந்த இடத்துல கண்டிப்பா மனசு பாதிக்க தான் செய்யும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அதோட இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி பாதிக்க தான் செய்யும் ஆனா நான் என்ன செயல் செய்யணும் இதுக்காக என்ன வேலை செய்யணும் புறத்துல பெட்டரா நான் எப்படி பண்ணலாம் என்ன கத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பும் நம்ம வெளியதான் பார்க்கணும் உள்ள வந்து டோட்டலா அக்செப்ட் அக்செப்ட் மோடுக்கு வந்துட்டாவே போதும் அக்செப்டன்ஸ் இருந்தாவே போதும் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் அந்த தூக்கன்றது வந்து ரொம்ப இயல்பா கிடைக்கும் இதுதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதுல ஏன்னா நானும் வந்து ஆஹ் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு ஒரு மணிக்கும் ஒரு ரெண்டு மணிக்கும் வந்துட்டா தூக்கம் வராது ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஓகே மனசுன்றது வந்து இப்படிதான் காட்டும் போது இருக்கு அது ஏதாவது ஒரு எண்ணம் எழுப்பிட்டுதான் இருக்கும் அப்படின்னு போ 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 என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகும்னா நம்ம உள்ள வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது அதாவது உள்ள ஆஹ் இது இது காட்டக்கூடாது இந்த உணர்வு வரக்கூடாது இப்படி எல்லாம் நம்ம பண்ண பண்ணதான் அந்த அந்த போர்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமா இருக்கும் நம்மளுக்கு தாக்கம் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் சோ அத வந்து அப்படியே முழுசா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஏத்துக்கிட்டா அது ஒரு குழந்தை போல இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை இன்னும் தப்பு பண்ணாலும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனா நம்ம நம்ம மனசு வந்து அப்படியே இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை அது இது எடுத்து போட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கிறோம் ஆனா அதே மாதிரிதான் நம்ம மனசு என்ன காட்டினாலும் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நீங்க போயிட்டீங்கன்னா ரொம்ப உண்மையிலே ஒரு ஒரு கொஞ்ச நாள்லயே நீங்க நிறைய சேஞ்சஸ் பார்க்கலாம் அதுதான் நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றேன் கண்டிப்பா ஆஹ் இப்போ இப்போ நிறைய பேர் என்னன்னா அந்த தாட்ஸோடதான் நம்ம போராடுறோம் 
எழுந்து ஒண்ணு ஏதோ ஒரு ஒரு கண்டிப்பா தாட் காட்டிட்டே இருக்கும் எது எழுத ஒண்ணு ஏதோ ஒரு தாட் காட்டிட்டு தான் இருக்கும் சோ அந்த தாட்டும் அப்படிதான் காட்டும் அதோட இயல்பே அதுதான் அப்படின்னு எழுந்து எழுந்து உடனே உடனே எதுனா ஒரு தாட்டு காட்டும் நல்ல தாட்டா காட்டலாம் இல்ல வந்து ப்ரீவியஸ் டே நம்மளுக்கு யாரோ ஒரு ஒருத்தர் திட்டி இருக்கலாம் இல்ல வந்து நாளைக்கு பிசினஸ் பத்தியோ இல்ல ஒரு பிசினஸ் லாஸ் ஆனது பத்தியோ இல்ல வந்து ஒருத்தர் நம்மள வந்து அஹ் புகழ்ச்சியா பேசிருக்கலாம் சந்தோஷமான விஷயம் அந்த தாட்டா கூட காட்டலாம் சோ ஏதோ ஒரு தாட் எழுந்தவோன்னு நம்மளை காட்டிட்டுதான் இருக்கும் சோ மனசுன்றது வந்து ஏதாவது ஒரு தாட் காட்டிட்டுதான் இருக்கும் நீங்க அப்படியே அது ஓகே என்ன நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இந்த தாட் காட்டக்கூடாது ஏன் இப்படி எல்லாம் காட்டுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை அதோட இயல்பு காட்டிட்டுதான் இருக்கும் எதுனா ஒண்ணு காட்டும் அப்படி நீங்க அக்செப்ட் மோடுக்கு போன ஒண்ணு கண்டிப்பா ஒரு 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 நல்ல சேஞ்சஸ் பாக்கலாம் கண்டிப்பாவே ஏன்னா எனக்குன்னு இல்லை நான் நிறைய பேருக்கு இது சொன்ன ஒண்ணு அவங்களுக்குள்ள நிறைய சேஞ்சஸ் நான் பார்த்தேன் ஆஹ் உண்மையிலே அது நல்ல வேலை செஞ்சிருது நிறைய பேருக்கு நிறைய நாள் தூக்கம் தூக்கம் இல்லாம இருந்தது இது கத்து இது வந்து அவங்க தெரிஞ்சிட்ட ஒண்ணே உண்மையிலே ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணாங்க ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீடமா ஃபீல் பண்ணாங்க அதாவது அவங்க நார்மல் நம்ம கிட்ட இருந்தது தான் ஆல்ரெடி இது எல்லாமே நம்ம குழந்தையில இருந்து ஒரு அஞ்சு வயசு வரைக்கும் எல்லாமே இருந்தது தான் இந்த தூக்கம் நம்ம எதுவுமே போ மனசோட போரா போராடாம இருந்தது தான் இப்போ நம்ம வந்து விட்டதுனால அது அது உள்ள போய் வேலை செய்யறதுனால திரும்பவும் அது தேவைப்படுது ஆனா இது வந்து உண்மையிலேயே ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருந்தது தான் வந்து நீங்க வந்து உண்மையிலேயே அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்க இத ஃபாலோ பண்ணும் போது நீங்க அப்படியே மனசு அப்படியே ஏத்துக்கும் போது உங்களுக்கு கேள்வி இருந்தா கண்டிப்பா கேட்கலாம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் ஸ்பீச் யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம் நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க சாரி சார் ஏதோ சாட்ல போட்டிருக்காங்க என்னதுன்னு தெரியல சில சாரி எனக்கு தமிழ் படிக்க வராது காட்டும் அது நீங்க அதுக்கு டாடா காட்டிருங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காரு நல்லா இருக்கு ஓகே பாலசுந்தரம் சார் நீங்க எஸ் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் நல்லா பேசுனீங்க சிறப்பா இருந்தது நன்றி நன்றி சார் எனக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் வேணாலும் சொல்லுங்க சார் இப்ப நாங்க தூக்கம் வராதுக்காக காரணத்தை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சாதாரணமாவே பகல் நேரத்துக்குள்ள எனக்கு நிறைய வேலை இல்லை சும்மாதான் இருப்பேன் இப்ப இவ்வளவு நாளும் எதையாவது ஒண்ணு சிந்திச்சுட்டு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு அப்படி இப்படின்ட்டு மைண்ட்ல தாட்டோடைய விளையாடிட்டு இருப்பேன்னு வச்சுக்கலேன் இப்ப தாட்டுக்கு வேலை இல்லை அது கூட நம்ம பைத்தியாதனமா பண்ணிட்டு இருக்கிறோமே அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நேரத்துல பகல்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது நீங்க சொன்ன மாதிரி போன எடுத்து தான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு ஆமா ஆமா வேலை இல்லை ரெண்டாவது சரி பரவாயில்ல போன முன்னாடி வச்சுட்டு ஏதாவது சுற்றுச்சூழல் ஏதாவது பார்த்துட்டு இருப்போமே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா என்னடா பண்றது ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு பிளைண்டா இருக்குது என்ன பாக்குறது இப்படித்த பாக்குறதுன்னு இருக்குது அப்புறம் ரெண்டாவது ஐயா அதை சொன்னது ஏதாவது ஞாபகத்துக்கு வருதான்னு பார்த்து எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆயிருது அந்த இது 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 வந்து சாதாரணமா எல்லாருக்கும் வர்றதா இல்ல அதுக்கான காரணம் எதாவது இருக்கா ஓகே ஓகே சார் அதாவது நீங்க வந்து இந்த போன் பாக்குறதோ இல்ல மத்த விஷயங்கள் பண்றதுனால உங்க நீங்க என்ன கில்ட்டா ஃபீல் பண்றீங்களா இல்ல இல்ல கில்ட் எல்லாம் இல்ல வேலை இல்லாதவங்களுக்காக அதை பாக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு சரிங்க சார் நீங்க நீங்க வந்து ஒரு வாக்கிங் போங்க உங்களுக்கு பிடிச்சது எதுனா செய்யுங்க பாட்டு கேளுங்க உங்க டைம் வந்து எதுனா நல்ல விஷயத்துக்கு செயல்படுத்துங்க உங்களுக்கு இது புரிஞ்சதுன்னா நீங்களும் ஒரு நாலு பேருக்கு சொல்லுங்க இந்த இதை பத்தி ஐயாவோட கான்செப்டே ஒரு நாலு பேருக்கு சொல்லுங்க நீங்க ஒரு செஷன் எடுங்க அது உங்களுக்கு இன்னும் 
இன்னும் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எதாவது வெளியூருக்கு போங்க இல்லை உங்களுக்கு ஆன்மீக ஏதாவது கோயில் அந்த மாதிரி போகணும்னு ஏதாவது தோணுதோ அங்கே போயிட்டு வாங்க ஸோ உங்களை நீங்கள் பிஸியாக வச்சுங்க பரவாயில்ல ஸோ என்னன்றது வந்துட்டு தான் இருக்கும் நீங்க வந்து சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கூட ஒரு ரூம்ல யாருமே இல்ல உங்க வீட்டுல இருந்தாங்கிறோம் கண்டிப்பா எண்ணம் காட்டிட்டு தான் இருக்கும் போய் மொபைல் எடுன்னு சொல்லும் இல்ல போய் இந்த வேலை செய் இந்த வேலை சொல்லாம பிளைண்டா இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அப்ப என்ன செய்ய என்ன சார் போனே எடுக்கல இப்போ இப்போ வந்து தனியா இருக்கு அந்த ரூம்ல போன் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல சரி மனசுல வேலை செய்ய வேணாம் ஆனா மனம்ன்றது வந்து எதுனா காட்டிட்டு தான் இருக்கும் சரி நீங்க ஐடலா உட்காரணும்னு தோணுதா உட்காருங்க தாராளமா உட்காருங்க ஒரு <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 எதிர்பார்க்கவும் தேவையில்லை எதிர்பார்க்கிறீங்க <laughs> 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 ஆமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாமாம
அக்செப்டன்ஸ்னா நம்ம மனசை பொறுத்த வரைக்கும் போராடவே தேவையில்லை அங்க பொறுத்த வரைக்கும் அக்செப்டன்ஸ் ஓகே அது வந்து ஒரு குழந்தையா பார்த்துட்டு அப்படியே ஏத்துங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த அத வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எந்த ஃபீலிங்ஸோ எதுவுமே நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது நம்ம முக்கியமான உள்ள எதிர்பார்க்கறோம் அதுதான் பிரச்சனை சார் எதிர்பார்க்காம அப்படியே நீங்க சொன்ன மாதிரி இதுவே நான் எதிர்பார்க்கிற மாதிரிதான் இருக்கு அந்த இடத்துல எதனா போய் செய்யுங்க அப்படி டைம் கிடைச்சுதான் உட்காருங்க தப்பு இல்ல அதுல ஒன்னே தவறு இல்ல நீங்க சும்மா உட்காரல ஒன்னே தவறு இல்ல ஆனா அது அந்த நீங்க சும்மா உட்காரும் போதுதான் இன்னும் எண்ணங்கள் ஜாஸ்தி காட்டிட்டு இருக்கும் அதுதான் உண்மை போய் மொபைல் எடு ஏன் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க போய் டிவி பாரு அந்த முந்த நாள் அந்த வேலை விட்ட பாரு அதை போய் கொமனி அப்படின்னு எதனா ஒண்ணு காட்டிட்டு தான் இருக்கும் அந்த டைம்ல ஆக்சுவலா சும்மா உட்காரும் போது தான் நிறைய எண்ணங்கள் காட்டிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்ப அப்ப அப்பதான் நம்ம வந்து என்னன்னிப்போம் ஏன் இவ்வளவு எண்ணம் காட்டுது ஆனா அது அப்படிதான் மனதோட இயல்பி அதுதான் அந்த டைம் அதை அது உங்களுக்கு சும்மா உட்காரது டைம் கிடைச்சா உட்காருங்க ஒண்ணு தவறு இல்ல ஆனா உள்ள எதுவும் போராடாதீங்க அவ்வளவுதான் எங்க பாப்பாக்கு வந்து ஒரு செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது ஆனா எப்ப பார்த்தாலும் நைட் நான் எனக்கு பயமா இருக்கு மணி ஏதாச்சும் சும்மா ஷார்ட்ஸ் இதெல்லாம் பாக்குறாங்க டிவில ஏதாச்சும் போய் அதனால ஏமா எனக்கு பயமா இருக்கு பயமா இருக்குன்றாங்க நானும் பயம் பேய் இல்ல பேய் இல்ல அப்படின்னு சொல்லானே திரும்பி திரும்பி அப்படியேதான் சொல்றாங்க எதனாலும் கேட்டா யாராச்சும் இந்த பசங்க சும்மா வந்து சின்ன பசங்க சொல்லுவாங்கல்ல ஐயா அங்க அங்க ஜன்னல பேய் இருக்குமா நாங்க அப்படி இப்படின்னு அந்த மாதிரி அதெல்லாம் இப்ப இவங்க நம்மள கண்ட்ரோல் வச்சிருக்க முடியாது இவங்க வந்து எப்படி இந்த மாதிரி வெளியில போறப்ப அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் கேக்குது இந்த மாதிரி பண்றாங்க சோ நானும் பயப்படாத பாப்பா ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்லனாலும் திடீர்னு நைட் எல்லாம் லைட் ஆஃப் பண்ணாதே லைட் ஆஃப் பண்ணி லைட் போட்டுட்டே படுக்கிறேன்மா அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க இதை எப்படி நம்ம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மேடம் அந்த பயத்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க சொல்லுங்க நீங்க வேணாம்னு சொல்லாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த பயம் வேணாம் இது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க ஒரு ஆமா இந்த டெலிவிஷன் பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு அவர் முன்ன இந்த பய பயந்தமான பிக்சர் பார்த்தா பெரியவங்களுக்கே யூஸ்வலா வந்து அந்த 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 விஷயம் காண்ட கனவு வந்துட்டு தான் இருக்கும் நைட்ல ஸோ ஆனாலும் அதுதான் நான் சொல்றேன் இந்த மொபைல் டிவி இன்னைக்கு காலகட்டத்துல அஞ்சு மூணு நாலு வயசுலயே குழந்தைகள மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீடமா இருக்கேன் சொல்லி வீட்டுல இருக்கிறவங்க ஃப்ரீடமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மொபைல் கொடுத்துட்டு அவங்க பாட்டு இருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப தவிர்க்க முடியாது பட் ஆனாலும் மொபைல் குழந்தைங்களுக்கிட்ட இருந்து தவிர்த்து அவங்கள வந்து கொஞ்சம் இயற்கை சூழ் சூழ்நிலை இல்லை பார்க்கு அந்த மாதிரி இடத்துல இட்டு போய் விளையாட வச்சு முதல்ல வந்து பயத்தை வந்து அவங்கள அவங்கள பயப்படாதுன்னு சொல்லாதீங்க பயத்தை வந்து முழுசா ஏத்துக்க சொல்லுங்க அக்செப்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு ஏன்னா இந்த பயம் இல்லைனா கூட ஃபியூச்சர்ல ஏதோ ஒரு ஒரு பயம் வரும் ஒரு ஒரு நாய் திறத்துறதோ இல்ல ஏதோ ஒரு பயம் நீங்க அப்போ வந்து நாய்க்கெல்லாம் பயப்படாதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி இயல்பா அவங்களுக்கு அந்த பயம் வரும் சோ அத நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் சோ அவங்க இந்த ஜென்னல் அதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் பயப்படுறாங்கன்னா மேபி நீங்க வந்து கொஞ்சம் இந்த இந்த படம் இந்த அந்த குழந்தைங்க எனக்கு தெரியல எப்படி அந்த அவங்க எப்படி பழகுறாங்க அவங்க குழந்தைங்க அந்த குழந்தைங்க அவங்க கூட எல்லாம் மத்த குழந்தைங்க கூட பட் அந்த அந்த பயம்ன்றது வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்க சொல்லுங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே பயம் வரக்கூடாது கோவம் வரக்கூடாது மற்ற எந்த உணர்வும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லாதீங்க கிரித்து வரக்கூடாது இதெல்லாம் எந்த உணர்வும் வரக்கூடாதுன்னு தயவு செய்து சொல்லாதீங்க அதை வந்து முழுசா ஃபர்ஸ்ட் ஏத்துக்கு ஏத்துக்க சொல்லுங்க ஏத்துக்கணும் ஒண்ணு என்ன இடம்னா அவங்க வந்து ரொம்ப இயல்பா இருப்பாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப அதோட போராட மாட்டாங்க என்ன ஆகுதுன்னா அஞ்சு வயசுல இருந்து இதெல்லாம் நம்ம சொல்றதுனால அவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு போயிடுறாங்க ஒரு பதினஞ்சு வயசு பன்னெண்டு வயசுக்கெல்லாம் டிப்ரெஷனுக்கு வந்துடுறாங்க சோ இப்பெல்லாம் கேட்டா ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்ட் பையனே என்ன சொல்றான் நான் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்றேன் நான் எக்ஸாம் டென்ஷன்ல இருக்கிறேன் எக்ஸாம் ஃபியர்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றேன் ஸோ இந்த ஃபியர் டென்ஷன் இதெல்லாம் வந்து முழுசா அக்செப்ட் பண்ணி சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது அது வந்து அது இருக்கிற அது அப்படியே போயிடும் நீங்க வந்து அதுக்கு அனுமதிச்சுட்டாவே போதும் அதோட போராடாம அவங்கள வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அது ஐயா சொல்ற மாதிரி அறுபது நாடி நான் போயிடும் நீங்க வந்து பயப்படாத பயப்படாத அப்படின்னு சொ
முதல்ல வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க சொல்லுங்க தயவு செய்து இந்த மொபைல் இந்த டிவி இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தூங்குறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் இன்னும் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை காட்டாதீங்க நல்ல விஷயங்களை காட்டுங்க ஆஹ் அவங்களுக்கு ஆஹ் பார்க் கூட்டு போங்க எதனா இயற்கையான சூழ்நிலைக்கு கூட்டு போய் கூட்டு வாங்க குழந்தைங்களை கண்டிப்பா அவங்க வந்து டக்குன்னு <laughs> பயப்படும் <laughs> டக்குன்னு நீங்க சிரிக்க வச்சு டக்குன்னு சிரிச்சுன்னு வந்துருவாங்க ஆனா இப்போ ஆஹ் ஒரு கோமாங்கிற குழந்தைய வந்து ஒரு ஏழு அஞ்சு ஆறு வயசு ஒரு ஏழு வயசு குழந்தைய கோமா இருந்து டக்குன்னு நீங்க சிரிக்க வச்சு கூப்பிட்டீங்கன்னா வரமாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கோவனா என்ன ஆஹ் பயம்னா என்ன கவலைனா என்ன எல்லாம் தெரியும் ஸோ அதை வந்து அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்க ஓகே அந்த டைம்ல வந்து பயம் வர்றது வந்து நல்லதுதான் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க நல்ல நல்லதுன்னே சொல்லிடுவா ஆஹ் நல்லதுனே சொல்லிடுங்க இயற்கையது <laughs> 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 நீங்க ஏத்துக்குதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தான் நம்மளோட மாத்த வார்த்தையை தான் மாத்தணும் பாப்பாவோட வார்த்தையை மாத்தல இல்ல நம்மளோட வார்த்தை வார்த்தையை தான் மாத்தணும் பெரியங்களோட வார்த்தையை தான் மாத்தணும் அங்க பயப்படாத கோவப்படாத கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்றதே தப்பு ஏன்னா ஒரு ஒரு குழந்தைங்க ஒரு ஒரு இயல்பு அது அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி அவங்க ரிஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்னு நம்ம குழந்தைய வந்து கம்பேர் பண்ணுவோம் இந்த குழந்தை கவலைப்பட மாட்டேந்து இந்த குழந்தை பயப்பட மாட்டேந்து இந்த குழந்தை கோ நல்ல நிறைய கோவப்படுது அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணாம இருந்தாவே போதும் என்ன பண்ணுவோம் பாரு அந்த பாப்பா பயிடாம இருக்குது நீ மட்டும் பயப்படுற அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணுவோம் அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு தப்பு ஏன்னா அந்த குழந்தை நினைக்கும் கில்ட்டா நினைக்கும் அப்புறம் ஓ நம்ம தான் பயப்படுறோம் அந்த குழந்தை தைரியமா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கில்ட் வந்துடும் அவங்களுக்குள்ளயே இதெல்லாம் தான் தவறு அவங்கள வந்து இதை வந்து டாக்டர்களே வந்து இதுக்கெல்லாம் தீர்வே சொல்ல முடியாது அவங்களும் வந்து புரிய <laughs> விழிப்புணர்வு தியானத்துல நிறைய பதில் இருக்கு அத வந்து பொட்டன்சியல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்றாரு மனசு கவுண்டர் தான் பண்ணும் பாரு போன எடு மனசு கவுண்டர் தான் பண்ணும் ஆனா அதுதான் பொட்டன்சியல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விளக்க கொடுத்து பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்தாரு முடிஞ்சா அந்த காணொலிய பார்க்க சொல்லி சொல்லுங்க நிறைய அது நல்ல பழம் எனக்கே வந்து நம்ம சாதாரணமா கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத பார்ப்போம் இல்லாட்டி நம்ம மனசு எங்கேயாவது விழிப்புணர்வு <laughs> 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 நம்ம அது ஏன்னா இந்த அஞ்சு புலன் வழியா நம்மளுக்கு எதுனா ஒண்ணு சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம மனசு நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் மேடம் நன்றி ரொம்ப நன்றி மேடம் ஜெயந்தி மேம் சொல்லுங்க வணக்கம் சுரேஷ் நான் வந்து எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க நாங்க ஒர்க் பண்ண அப்ப பிசி ஓலா இருந்தது 
அப்போ அங்க உட்காந்துக்கிறவங்க ஐடில உட்காந்துருப்பாங்க அந்த ஸ்டாஃப் இப்போ அப்பா சொல்லுவாரு என்னை விட இவங்களுக்கு தான் சம்பளம் அதிகமா கொடுக்கணும் அப்படின்னு வாங்கிறதுக்கு <laughs> 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 அப்ப என்ன செஞ்சாருன்னா இவங்களுக்கு டெய்லி சொல்லுவார் எனக்கு அது புரியாது அவர் சொல்லும் போது என்ன இவர் அவ அவங்களுக்கு சும்மா உட்காரவங்களுக்கு யாராவது சும்மா சும்மா தான் உட்காரணும் ஐயாயிரம் ரூபாய் தருவா அவ்வளவுதான் சொல்லுவாங்க இவர் சொல்லுவார் இவங்களுக்கு தான் அதிகமா சம்பளம் தரும் ஏன்னா சும்மா உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் தெரியுமா அப்படின்னு அந்த மாதிரி இப்ப நமக்கு வந்து சும்மா உட்காரும் போது ஒரு எய்ம் இல்லாததான் எய்ம் இல்லாத மாதிரி போயிடும் வாழ்க்கையில ஏன்னா எதுவுமே இல்ல நம்ம முன்னாடினா ஒரு எய்ம்லெஸ் ஆயிடுற மாதிரி ஆயிடும் ஒரு லேசினஸ் இன்னும் அதிகமாயிடும் நம்ம சந்தோஷம் அதிகமாகுதா லேசினஸ் அதிகமாகுதான்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது சம்டைம்ஸ் நம்ம சும்மா உட்காரு சும்மா உட்காருன்னா அப்போ இது லேசியா இருக்க மாதிரி இருக்கு அதான் மைண்ட் வந்து டியூன் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒண்ணு திங்க் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒண்ணு வேலை செஞ்சு அப்படியே பழக்கம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு அப்ப நம்ம அதை போய் சும்மா சும்மா கண்ட்ரோல் பண்ணும் போது ஒரு நாலு வயசு குழந்தைய வந்து உட்கார வைக்கிற மாதிரி ஆகுது ஆனா அது கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதே அதோட ஒரு பெரிய போராட்டம் ஆயிடுது கண்ட்ரோல் பண்ணாது அப்படின்னு எனக்கு <laughs> 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 அது ஒரு இது மாதிரியா நமக்கு ஒரு கண்டிப்பா ஒரு ஒருத்தர் ஸ்பேஸ்னா தெரியுமா இது வந்து ஆப்டர் ஒரு சிக்ஸ்டி ஐ எம் நியரிங் தட் அந்த அந்த டைம்ல வந்து ரொம்பவே இது புஷ் பண்ணுது நம்மள இப்ப நம்ம முன்னாடி அது வரைக்கும் குழந்தைங்களை முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் ஏதோ ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும் லைஃப்ல அப்போ அதுக்கப்புறமா ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ்க்கு போய் பண்ணலாம் அப்படின்னாலும் அதோட என்ன சொல்றது பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராது இன்னொன்னு கமிட்டடாகவும் இருக்க முடியாது ஒரு ஏஜுக்கு மேல டெய்லி ஆபீஸ் போயிருவோம் கரெக்டா எட்டு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஒண்ணு இல்ல ஒரு ஏதாவது நம்ம ஒரு வாலண்டியர் சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஓ இது கமிட்டட் ஆயிட்டோம்னா நமக்கு கஷ்டம் நாளைக்கு நம்ம அதுல இருந்து வெளில வர முன்னாடியே வாணி கொடுக்குது மைண்ட் எது பண்ண போனாலும் நீ இதை செய்யாத அதான் செய்ய சரி உனக்கு இவ்வளவு டைம் இருக்குல்ல யூ கேன் ஸ்பெண்ட் ஃபார் அதர்ஸ் யாராவது ஒரு சின்ன பசங்களுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடு ஒரு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லி கொடு அவங்களுக்கு தெரியாததுன்னா இல்ல இல்ல கமிட்மெண்ட் எல்லாம் வச்சு அவங்க டெய்லி வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க நம்மள ஒரு நாள் திருப்பி அனுப்ப முடியாது எனக்கோ நடக்க போறது முன்னாடியே தீர்மானம் பண்ணிட்டு அதையும் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது எப்படி எங்கேஜ் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு அது ஒரு கலையா இருக்கு அது ஒண்ணு கத்துட்டோம்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு அது கூட ஒரு ஸ்டிப்லேட்டட் டைம் தான் நமக்கு சொல்லி தரவங்களுக்கும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஓனா நம்மள மாதிரிதான் அவங்களும் பயப்படுவாங்க இதுல போய் இவங்களுக்கு கத்து கொடுக்குறேன்னு உட்காந்துட்டு நம்மளால முடியல அப்ப அந்த அந்த டைம்குள்ளன்னா இப்ப எனக்கு இந்த ஜூம் மீட்டிங்லாம் அட்டன் பண்றது எல்லாமே ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கு கொஞ்சம் நல்லா நல்லா இருக்கு நமக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் இன்னைக்கு எயிட் டு நைன் நமக்கு டைம் பாஸ் ஆயிரும் எப்படி ஒண்ணு ஏன்னா சீரியல் எல்லாம் பாக்குறது கிடையாது டிவியா பாக்குறது கிடையாது ஜென்ரலா அப்படி இருக்கும் போது ஐ ஹாவ் சோ மச் ஆஃப் டைம் அப்ப இப்படி இருக்கும் போது அவர் சொல்றது நிஜமாவே அமைதி கம்முனு இருக்கிறதுங்கிறது தான் ஒரு பெரிய விரோதியா இருக்கு நமக்கு அது ஜஸ்ட் ஐம் ஷேரிங் நோ சொல்யூஷன் நம்மளா வி ஹாவ் டு ஓவர் நடக்கக்கூடாது நம்மளே தான் அதுக்கு நம்மளே தான் நமக்கு எதிரிங்கிற மாதிரியா வி ஹாவ் டு ப்ரொசீட் அதை ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் தேங்க் யூ சூப்பர் சூப்பர் மேடம் அதாவது இந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி வடிவேல் சொல்லுவாரு இல்லைங்களா சும்மா இருங்க சும்மா இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு மணி நேரம் சும்மா உட்காரணும்னு சொல்லுவாங்க இல்ல அந்த மாதிரிதான் உண்மையிலே அது பெரிய விஷயம்தான் சும்மா உட்காரது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல ஆனா நான் பார்த்ததுல சில பேர் வந்து எழுபத்தஞ்சு வயசு கூட நீங்க ஃபாரின் கண்ட்ரில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய எண்பது வயசுல கூட நல்லா வேலை செய்வாங்க ஸோ அவங்கள வந்து பிஸியா பிஸியா வச்சுக்குவாங்க ஸோ எப்பவுமே நம்மள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிஸியா வச்சுக்கிட்டா நம்ம பிசிக்கலுக்கும் நல்லது அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் வாக்கிங் போலாம் இல்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதோ ஒரு பாட்டு போட்டு உங்களுக்கு டான்ஸ் ஆடணும் தோணும் டான்ஸ் ஆடலாம் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியே போகலாம் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஏதோ ஏதோ ஒரு எங்கேஜ் எங்கேஜ வச்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆஹ் அதுதான் ஏன்னா நாலு சவுத்துக்குள்ள இருக்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி எதனா ஒரு நீங்க தனிமையா இருக்கும் போது கண்டிப்பா தாட்ஸ் காட்டிட்டு தான் இருக்கும் அது அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஈஸியா கடந்
இங்க பார்த்தா நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாம் நம்ம தான் அங்க ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் ஐ எம் ஏஜ் பர்சன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிளைம் பண்றோம் அங்க இருந்து பிளைட்ல வரும்போது ஒரு வீல் சேர் ஒண்ணு போட்டுட்டு அப்படிதான் நாங்க வரணுங்க ஏன்னா எங்க இடம் தெரியாது பாஷை தெரியாது தெரிஞ்சா கூட வேணாம் நமக்கு ஈஸி கோயிங் லைன்ல நிக்க வேணாம் இங்க பார்த்தா இவங்களுக்கு லைன்ல அதுக்குதான் லைன்ல நிக்கிறாங்களான்னு என்ன தெரியல டீஃபால்ட்டா அவங்க போய் பின்னால நிப்பாங்க அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் அறிவு இந்த கியூனு நம்மளே கேக்குறாங்க பார்த்தா நம்மள விட வயசானவங்களா இருக்காங்க ரொம்ப அவங்க அதாவது ஒரு செல்ஃபாவே அவங்க வளர்ற விதம் கூட சொல்லலாம் சூழ்நிலை கூட சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே அவங்க நம்ம இதுல வந்து பெரியவங்களுக்கு மரியாதை கூட பெரியவங்க வந்துட்டாங்கன்னா உட்காந்து சேர கூடு அவங்க கையை பிடிச்சிக்கோ மெதுவா இறக்கிட்டு போ அப்படியே நம்ம பழக்கிட்டோம் அதனால நமக்கு வந்து எந்த இடத்துல போனாலும் ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் எதிர்பார்க்கிற மைண்ட் வந்துருது இங்க பார்த்தாக்கா அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு லிப்ஸ்டிக்கா போட்டுக்கிறாங்க ஒரு சிகரெட்டை பிடிக்கிறாங்க ஜம்முனு போயிட்டே இருக்காங்க கார் எடுத்துக்கிட்டு அதை பார்க்கும் போது ஒரு சில சமயம் பொறாமையா கூட இருக்கோ இவங்க இவ்வளவு செல்ஃபா இருக்காங்க நம்ம அவங்கள விட ரொம்ப கம்மி ஏஜ் தான் செல்ஃபா மா இதுக்கு வராங்க கடைக்கு வராங்க டிபார்ட்மெண்ட் ரெஸ்ட் இருக்கா அவங்க தேவையான பொருள் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்களே போறாங்க நோ டிபெண்டன்சி நம்ம ஆனா ஒரு சிக்ஸ்டீனாலே ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் ஒருத்தர் துணை இல்லாம வெளில போகாதீங்க நீங்க உளுந்து வச்சுட்டா எங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரியே நம்மள பழக்கி விட்டுறாங்க அது கூட மாறிட்டா இன்னும் நம்மளும் அப்படி ஆயிடுவோமோனு தோணுது எனக்கு தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம் அதுதான் மேடம் நம்மள கொஞ்சம் பிஸியா வச்சுட்டு நம்ம எதனா ஒரு சில சின்ன சின்ன வேலைகள் தான் வீட்டுல வேலை செய்யலாம் இல்ல வெளியே போய் எதனா செய்யலாம் நம்மளுக்கு பிடிச்சது அதுவும் இந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீடமான டைம் எல்லாம் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இல்ல உங்க டைம் உங்க கையில இருக்கு ஏன்னா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாத ஒரு டைம் அது நல்ல என்ஜாய் பண்ற டைம் ஸோ நீங்க தாராளமா என்ன வேணா பண்ணலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சது அது ஏன்னா ஐம்பது அறுபது வயசு வரைக்கும் ஒரு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சோசியல் இப்படி சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இது பண்ணும் அதை பண்ணும் அப்படின்னு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் ஆனா அறுபது வயசு கடந்த பிறகு எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்ல உங்க டைம் உங்க கையில இருக்கு நிறைய பேர் வந்து டைமே இல்லைன்றாங்க உங்களுக்கு வந்து டைம் இருக்கு அதை நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஜாலியா இருங்க எங்க பிடிச்சத போயிட்டு வாங்க அவ்வளவுதான் கவிதா மேம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க மேம் வணக்கம் சார் வரும் <laughs> உனக்கு மட்டும் இல்ல உன்ன மாதிரி இருக்கிற குழந்தைங்க எனக்கும் வரும் அப்பாவுக்கும் வரும் பயம்ன்றது எல்லாருக்குமே வரும் அத அது என்ன சொல்லுது கொஞ்ச நேரம் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்து போயிடும் உனக்கு மட்டும் நீ உனக்கு மட்டும் தான் வருதுன்னு நினைக்காது அப்படி அப்படி சொல்லும் போது அது கொஞ்சம் அது ஓகே இது நார்மல் தான் போல அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ இல்லைங்களா இது சரியா வரும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு சஜஷன் கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்கிட்ட <laughs> 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 அப்படி சொல்லி சொல்லிதான் அவகிட்ட கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி அந்த பாப்பாவுக்கு சொல்லலாம் ஓகே சார் தேங்க்யூ சூப்பர் சூப்பர் மேடம் ரொம்ப நன்றி மேடம் கண்டிப்பா அது அது அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி சொல்றோன்றது இருக்குது ஏன்னா இவ்வளவு நாள் வந்து நம்ம நம்ம வந்து சிஸ்டத்தை மாத்தி பயப்படக்கூடாது கோவப்படக்கூடாது வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம குழந்தைங்ககிட்ட சின்ன வயசுல இருந்து சொல்லி இருக்கோம் இப்ப அதை மாத்தணும் அவ்வளவுதான் வார்த்தையை மாத்தினா போதும் இடையில வந்து தூங்கத்துல இருந்து முடிச்சுட்டோம் திருப்பி நமக்கு தூக்க வருமா வராதா நீங்க சொன்ன அதே மாதிரி எனக்கு தோணி இருக்குது இப்போ ஒரு சின்ன டவுட் என்னன்னா ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து குரட்டை விடுவாரு கல்யாணம் ஆகி நாலு வருஷம் ஆகுது ஆனா இப்பந்தான் அந்த குரட்டை சத்தம் எனக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா தெரியுது இந்த ஒரு கொஞ்ச நாளாதான் இந்த குரட்டை சத்தம் முடிச்சிருவோமா 
இந்த இடையில நமக்கு தூக்கம் பெய்யுமா அந்த மாதிரி நிறைய எண்ணங்கள் வருது இதனால தூக்கம் வந்து பத்து மணிக்கு படித்தாலும் பன்னெண்டு மணி ஆகுது சில டைம் ஒரு மணி ஆகும் அந்த மாதிரி டைம் கடந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு அது நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் சார் இது அதாவது குரட்டு சத்த கேட்காம இருக்கிறதுக்காக நம்ம ப்ரிவென்ஷன் எடுக்கணுமா இல்ல அது போது <laughs> 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 நடந்ததுனாலும் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒரு சில நாள் மனசுல நானே இதெல்லாம் தாட்டுதான் இது வந்து திங்கிங்கா போக கூடாது அப்படின்னு நம்ம அது ஐயாவோட இதுல ஃபாலோ பண்ணும் போது தூங்கிடுறேன் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி தோணுது ஆஹ் அது ரெண்டு நாள் இருந்துச்சுன்னா மூணாவது நாள் திருப்பியும் இந்த சவுண்டு குரட்ட சவுண்டு கேட்ட உடனே இன்னைக்கு நம்ம தூங்காம ஆகிடுவோமோ இல்ல தூங்க தூ தூங்காம போயிருவோமோ அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ட எல்லாம் திருப்பி ரொட்டேஷன் ஆகுது அதான் எனக்கு இதை பத்தி யாராவது வீடியோ போட மாட்டாங்களான்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் போது கரெக்டா இந்த டாபிக்ல ஒரு வீடியோ வந்துருச்சு சூப்பர் மேடம் அதாவது தாட்ன்றது எப்பவுமே காட்டிட்டே இருக்கும் நீங்க வந்து அது பத்தி நீங்க வந்து ரொம்ப போர்ஸ் ஒண்ணு கவலைப்பட தேவை அது எதுனா உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் தூக்கம் வராம போயிடுமோ அப்படின்னு தூக்கம் குரு வந்து நேச்சுரலா வரணும் நீங்க வந்து ஏன் இந்த எண்ணம் காட்டுது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற ஏன் எனக்கு எல்லாம் இந்த எண்ணம் காட்டுது இந்த குரட்டனால நான் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறதுனாலதான் அது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா தெரியுது நீங்க அதை அப்படியே ஓகே ஆமா ஆமா நீங்க அப்படியே வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது ஒரு ஒரு மேக்சிமம் ஒரு பத்து நாள் அது கூட நீங்க எதிர்பார்த்து வச்சுக்க வேணாம் ஒரு பத்து நாள்னு நீங்க அப்படியே ஏத்துக்கும் போது எனக்கு எந்த எண்ணம் காட்டினாலும் பரவாயில்ல நான் மனச நான் அப்படியே ஏத்துக்கிறேன் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு குழந்தை எப்படி பாப்பீங்களோ அது என்ன தப்பு செஞ்சாலும் என்ன என்ன நம்மள வந்து அடிச்சாலும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இந்த மனச வந்து அப்படியே ஏத்துங்க டோட்டலா ஓகே நீ நீ எதுனா நீ என்னன்னா பண்ணிக்கப்பா வேணும்னா நான் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன் எதனா செயலுக்கு புறத்துல இல்லைன்னா இனி எப்படின்னா இரு அப்படின்னு நீங்க சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது அது வேற நம்ம நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் அதாவது ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் இது புரிஞ்ச உடனே ஓகே புரியாதவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒண்ணு உள்ள வேற வேற என்னதான் சொன்னாலும் நம்ம அவங்க வந்து அஹ் எனக்கே இந்த எண்ணம் எனக்கே இந்த உணர்வு சில பேர் சில பேருக்கு வந்து எழுந்த ஒண்ணு ஒரு பயம் வரும் எழுந்த ஒண்ணு ஒரு கோவம் வரும் இல்ல எழுந்த ஒண்ணு ஒரு உணர்வு ஆரம்பத்துல எனக்கு இருந்துச்சு அந்த சவுதியில ஒர்க் பண்ண டைம் இதெல்லாம் ரொட்டேஷன்ல இருந்துச்சு எழுந்த ஒண்ணு ஒரு பயம் ஒரு பதட்டம் திருப்பி தூங்கும் போது நம்ம இன்னைக்கு தூங்கிடுவோமா இடையில டைம் ரெஸ்ட் ரூப் போயிட்டு திருப்பி வந்து படுக்கும் போது இந்த டைம பாத்துட்டா எனக்கு தூக்கம் வராது நம்ம இன்னைக்கு தூங்க மாட்டோமோ அப்படின்ற எண்ணங்கள் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதாவது நம்ம நம்ம வந்து அந்த பயம் குரு தானா வரும்போது அதாவது தெரியாத ஒரு பயம் வரும்போது கோவம் வரும்போது அது தானா வரும்போது நீங்க அப்படியே ஏத்துங்க ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணீங்க சரிங்களா இப்ப வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களை வந்து நல்லா இன்னைக்கு நல்லா பேசிட்டு இருக்கேன் உங்களை வந்து நாளைக்கு உங்களை பேஸ் டு பேஸ் பாக்கும் போது ஏதோ ஒண்ணு திட்டிட்டேன்னு வச்சுங்க உங்களை நீங்க என்ன அடுத்த டைம் பாக்கும் போது இவரு சுரேஷ் பயிரமா திட்டினாரு என்ன பிடிச்சி அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு எடுத்து காட்டும் அது இல்ல என்னோட கேரக்டர் ஜட்ஜ் பண்ணும் அது மனசு எதுனா உனக்கு சொல்லிட்டே இருக்கும் இவர் கேரக்டர் சரி இவரோட கேரக்டர் சரியில்லை அப்படின்னு மனசு எதுனா ஒண்ணு காட்டிட்டு தான் இருக்கும் சோ நீங்க வந்து 
மனசு எப்படி இருக்கோ அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணீங்க எந்த எண்ணம் காட்டினாலும் ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப விரைவில் நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் இது ரொம்ப சிம்பிள் மேடம் ஆக்சுவலா இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆனா அது அது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் எப்படியாவது உள்ள போய் திரும்பவும் இந்த இந்த உணர்வு காட்டக்கூடாது இந்த பயம் காட்டக்கூடாது இந்த கவலை வரக்கூடாது நம்ம உள்ள என்ன தேடுறோம் சந்தோஷத்தை தேடுறோம் ஆனா சந்தோஷமும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் அந்த சவுண்டுக்கு கரெக்ட் சவுண்ட் கேட்டோன்னு என்ன ஒரு பயம் ஐயோ தொய் தூக்கம் பெயிடுச்சே இன்னைக்கு நம்ம முழுசுதான் இருக்கும் போகும் போல அப்படின்ற ஒரு பயம் தான் நீங்க சொன்னீங்க அப்படி வந்தாலும் நீங்க அதையும் அக்செப்ட் பண்ணீங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஒண்ணு உடனே உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும் எது வந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க ஒரு ரெண்டு நாள் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி பாருங்க ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் உங்களுக்கு உங்களை மீறியே நீங்க வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு அந்த பிரவாக நிலையில இருப்பீங்க அதுதான் உண்மை சாரி எங்க வீட்டுல இந்த கணேஷா கணேஷா வருது அதனாலதான் ரொம்ப சத்தமா இருக்கும் மன்னிச்சிருங்க விநாயகர் வராரு ரோட்ல அதனாலதான் ஓகே சார் थैंक यू थैंक यू ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம் நீங்க ஏத்துங்க மனசு அப்படி எப்படி இருந்தாலும் ஏத்துங்க அது சொல்லுதா இருக்கோ நீ தூக்கம் வராம போதா அப்படினு சொல்லுதா மனசு ஓகே பரவாயில்லை அது ஏத்துங்க நீங்க வந்து அது 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 எதுமே காட்ட கூடாதுன்னு சொல்றதா அது காட்டிட்டு தான் இருக்கும் எதனா ஒன்னு சரிங்களா சரி 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 थैंक यू சார் நீங்க வந்து அது எதுவுமே என்ன காட்ட கூடாது எதுவுமே இந்த மாதிரி சொல்ல கூடாது அப்படின்னு அதோட திரும்பவும் உள்ள போராட ஆரம்பிச்சிருங்க அந்த டைம்ல அது எதுனா காட்டிக்கிட்டோம் ஐ அக்செப்ட் அவ்வளவுதான் நான் ஏத்துக்கிறேன் முழு மனசு நான் பிரச்சனையே இல்ல அப்போ நீங்க ஓகே அப்படிங்கிற வச்சுங்க ஒன்னு நீங்க வந்து நீங்க ஏத்துக்கிற டைம்ல என்ன இடம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும் அதுதான் உண்மை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஒன்ஸ் அதோட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அதோட அப்படியே திங்கிங்கா போய் அப்படி திங்கிங் கூட தானா போனாலும் கவலை இல்லை ஆனா நீங்க ஏத்துக்கணும் ஏத்துக்கணும்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து அந்த டீப் ஸ்லீப் வந்துடும் டீப் ஸ்லீப் வந்து நீங்க போராடும் போது கண்டிப்பா வராது நீங்க ஏந்துக்கும் போது நிறைய அது நிறைய அந்த டைம் ஃப்ளோ வந்து நிறைய இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் எண்ணங்கள் நீங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது ரொம்ப ஒரு மைனூட்டா லேசா இருக்கும் மனசே ஒரு மாதிரி லேசா இருக்கும் நீங்களும் <laughs> 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 கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு எவ்வளவோ ஹெல்ப் பண்றீங்க மனசளவு கஷ்டப்படுறவங்கதான் அவருக்கு வாழ்க்கையிலேயே கொண்டாட்டம் தான் அத நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சீங்க கண்டிப்பா நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்பிக்கை வந்துருச்சு மேடம் கண்டிப்பா ஓகே சார் சரி சார் நன்றி மேடம் சூப்பர் சார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஸ்பீச் நன்றி ஆடியன்ஸ் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா இன்னைக்கு தெரியும் எனக்கு சண்டேன்னு எல்லாரும் பிஸியா இருந்திருப்பீங்க அதுலயும் இந்த டைம் ஒதுக்கி கேட்ட அனைவருக்கும் கூடான கூடி நன்றிகள் நன்றி நன்றி நன்றி